on est condamné à raconter des récits, d'une certaine manière. Ce n'est pas qu'il faut, mais on est condamné. D'une certaine manière, on peut dire que voilà, je raconte donc je suis. Du, euh, euh, les, soci les sociétés, les familles, mmh. euh, partout, nous sommes condamnés. Moi, je suis assez d'accord avec votre formule. Ouais. Mmh. C'est-à-dire que euh, on ne peut pas être imaginé qui euh, imaginer que on soit dans une euh, tribu qui ne parle que par énoncé juridique ou énoncé d'information. C'est impossible. Très vite, il faut que chacun prenne rôle. Euh, ensuite, qui est un thème, qui est euh, aussi euh, une temporalité du récit. Enfin, tout ce qui constitue l'habitus du, du récit. Euh, oui, on est condamné à se, à se raconter des, des histoires, mais ce n'est pas une condamnation euh, grave. <rire> oh bah... Ce qui est grave, c'est qu'il euh, y a des histoires qui sont euh, des histoires de pouvoir, euh, mais heureusement, il y a des récits qui viennent les contrer. Donc, il y a, y a bien une bataille de récits. Là, ce, la scène anthropologique devant laquelle on est, ce sont euh, des batailles de récits. Et le fake news fait partie de ces batailles de récits, évidemment. Mmh.